Te saludo y te doy la bienvenida a una nueva revisión. Continuamos hablando de los plugins de la gente de UV. En esta ocasión me exigieron su plugin Drum Replacer, un utilitario para cambiar, reemplazar, como su nombre hace referencia, sonidos de batería. Puedes trabajarlo sobre loops, puedes trabajarlo sobre muestras independientes o puedes trabajarlo sobre VSTI de baterías. Hoy voy a centrarme en dos específicamente, en un loop, un WAP como tal, y sobre un sonido generado con un VSTI de baterías. Entendiendo el concepto, Bajo esos dos ejemplos, podrás ya claramente utilizarlo de manera más sencilla sobre un loop sueltos. Tienes un sample, una caja, por ejemplo, y quieres reemplazar ese sonido, pues mirarás el proceso cómo se hace y ya de forma efectiva, pues claramente obtendrás tu resultado. Miremos un poco entonces a detalle las características que integran esta herramienta y claramente al final vamos a probar entonces la acción de este plugin sobre nuestros audios. Inicialmente, parte superior, icono de hamburguesa, tenemos acceso a todo lo que es gestión de presets, de ajustes. Puedes claramente cargar ajustes, guardar los tuyos. Puedes guardar un ajuste en el slot 1, pero también puedes luego cargarlo, copiar ajustes que estén en alguno de los slots y pegarlos luego. Y eliminar todos los ajustes que hayas realizado entonces en, o que tengas en los distintos slots. Y desde Serin, pues tenemos acceso a toda la configuración. Por ejemplo, vas a escanear tus plugins. Lo primero que te recomiendo es añadir carpeta donde tengas tus plugins USTI, los instrumentos virtuales y escanear para que de esta manera detecte todos los asociados a los drums y los puedas luego cargar y se vincule con los mismos y el funcionamiento sea más efectivo. Va a crear una blacklist, una lista negra de los que no son compatibles, que evidentemente de allí puedes remover también, añadir más, como tú quieras. Y desde acá tienes ajustes, por ejemplo, la latencia del plugin y otros parámetros asociados con el comportamiento del mismo, por ejemplo, con el clip, con el efecto dock, con la exportación MIDI. Puedes todo eso activarlo, modificarlo a tu antojo, ya dependerá de lo que quieras lograr, con los ajustes que viene de fábrica va a funcionar perfectamente, ¿ok? Desde acá cerramos. Luego enfrente tenemos para hacer grabación MIDI, podemos tener un loop de referencia, quizás una batería de una canción que te guste, que sea simplemente la batería. Reprodúcela y dale mic red, ¿ok? Eso no lo voy a probar, solamente te lo explico. Él va a capturar el sonido que tú referencias, bien sea la caja o el sonido del kit, y ya tendrás entonces marcada esa secuencia en tu DAO. Luego puedes repetir el mismo proceso y sacar el otro sonido. Es decir, si grabaste la caja, luego puedes sacar el kit. Y ya luego, basado en esa secuencia MIDI que él genere, con base al loop, puedes agregar tus propios sonidos, tus WAP, y ya tendrás la misma base, pero con tus sonidos. Puedes intentarlo si te gusta copiar patrones de algunos artistas. Normalmente, eh, los que nos dedicamos a eso, nos gusta es programar desde cero nuestros loops, nuestros beats. Entonces, quizás eso sea muy útil para aquellos que desean conocer cómo se programó una base, cómo está construida, Aquellos que están empezando en el mundo de la programación, como se hace un VIP de determinados géneros, puedes utilizar esta herramienta como proceso pedagógico para entenderlos, comprenderlos y luego a partir de allí empezar a programar tus propios VIP, tus propios loop. Luego tenemos carpeta para visualizar lo que tenemos acá, el browser a la parte derecha. Desde acá tenemos acceso a tus carpetas, archivos, donde también tendrás acceso a los samples. Puedes utilizar tus propios samples para reemplazar los sonidos de, de lo que estés trabajando o ya Drum Replacer trae algún paquete que se llama Essential Bundle, que yo creo que en muchos de los casos va a ser más que suficiente. Tenemos aquí categorizados, por ejemplo, David Max Big TV. Tenemos Keep, tenemos Cajas, tenemos Stone, tenemos hi hubs tenemos 808, tenemos para Beatbox, Classic, todo lo que es géneros urbanos, y tenemos The Round Robin Acoustic, en este caso para sonidos de batería acústica. Y lo que hay acá también hay bastante riqueza en cada una de estas carpeticas. Vuelvo y te digo, si no quieres utilizar los que trae el programa, pues te vas a tu disco duro, buscas tu propio sample, y los trabajas, así de sencillo. Y desde acá accedemos de nuevo a toda la lista de plugins USTI que tengas instalados en este momento. Puedes también indicar cuáles son tus favoritos para llegar rápidamente a los mismos y de esa manera también ir como filtrando los que no suelas utilizar. ¿okay? Y eso va a optimizar tu tiempo de trabajo. En la parte inferior, por ejemplo, si yo cargara uno de los samples, desde acá yo podría ajustar la ganancia para que no suene tan duro. Si doy clic, pues aquí puedo reproducirlo o puedo inhabilitar la reproducción automática. O sea, lo selecciono, pero tendría que darle play para poderlo escuchar. ¿Okay? Por default, dejámoslo activo. Y desde acá puedes cargar también samples, samples de forma automática. En ese slot que tengas seleccionado, tengo el slot 1. Entonces, al darle clic aquí al sample seleccionado, se va a agregar al slot 1. O puedo darle clic acá para no hacer la carga. De esa manera, entonces, vamos como haciendo gestión de nuestros samples. 
En la parte central tenemos una ventana de análisis y de comportamiento. Aquí vamos a observar las señales tanto en tiempo real que está entrando como la fuente de audio que hemos cargado. Y en el modo de aprendizaje vamos a mirar entonces la muestra de salida, el disparo de la muestra de salida y la detección que está haciendo. Vamos a tener distintas líneas con distintos colores. Por ejemplo, vamos a tener una línea verde que sería esta de acá con la cual vamos a ajustar el nivel de umbral. La línea azul que no está en este momento, la vamos a ver en un momento después referencia hace referencia al nivel de enfriamiento al, al cooldown level luego tenemos una línea magenta viene por acá que es la detección de la puerta el gate que hace referencia a la detección de puerta y tenemos una línea roja que también va a aparecer en un momento que será la velocidad máxima entonces a la que vamos a operar pero la, la que más quizás habitualmente vas a usar es esta correspondiente al umbral también lo puedes usar claramente desde acá Luego tenemos esta sección que se llama detección, detection. En esta sección tenemos entonces los distintos ajustes de disparo para el, para el trigueo o disparo entonces de, de la herramienta sobre nuestros samples. Tenemos el umbral, tenemos el cooldown que me les mencioné hace un momento. Pueden estar vinculados el cooldown con el umbral. En la medida que mueva este, vas a ver cómo se mueve el cooldown, pero puedo desvincularlo, trajar el umbral independiente y aquí aparecería la línea azulita que te dije del cooldown. ¿okay? Luego tenemos para activar el retrigueo. En el momento que lo activo, pues el cooldown dejará de activarse y tengo para jugar con la liberación. Y tengo para configurar el parámetro de inhibición. Con este parámetro de inhibición lo que hago es configurar o ajustar el mínimo de tiempo entre dos eventos de trigueo que se estén dando. Luego tengo entonces la velocidad máxima en la parte inferior que correspondería a esta línea roja que también ya les mencioné. Y ajustamos como el nivel de referencia en RMS que correspondería al máximo MIDI Velocity que encontramos. En este caso recordemos que el máximo es 127. Y tenemos por aquí lo que se llama CLID que lo podemos habilitar o inhabilitar que básicamente es el clip del sonido cuando detecta un evento. Es como si, eh, como si fuese una especie de metrónomo, pero solamente se va a activar cuando detecte un evento en la línea de tiempo o en la reproducción de nuestro audio. Luego tenemos la sección de separación. Desde acá podemos nosotros como habilitar o inhabilitar esta sección. En este momento, pues como no tengo nada cargado, pues no podemos hacer el ejercicio de habilitar o inhabilitar. Desde acá reseteo la configuración. Tenemos esos cinco PAP, donde en cada PAP va a corresponder como a un sonido independiente de nuestro sonido, de nuestro loop, del sample. Y con el residual vamos a escuchar como el delta, la diferencia. Luego tenemos el layer, aquí aplican inteligencia artificial para analizar el audio de entrada y a partir de allí lo dividen esos cinco PAP. Y ya con esos división, desde acá podemos ya arrastrar, insertar, agregar archivos. Tenemos este trim para cortar el nivel. Y tenemos esos filtros de bajas y altas frecuencias para delimitar mucho más nuestro sonido que encaje perfectamente con el loop. Con monitor, pues vamos a escuchar entonces lo que estaría haciendo nuestro sonido. Podemos monitorizar solamente la salida que estamos haciendo la detección. Es útil claramente para seleccionar cuál sonido de batería es la que realmente queremos nosotros reemplazar. Luego abajo tenemos para usar la intensidad del sonido procesado, o sea, el sonido que agreguemos, el sample. Puedes colocarlo en mono o en solo. Y enfrente tenemos el sonido seco y puedes usar la panorámica del mismo. Y podemos activar un efecto Docker desde acá y con este slider ajustar la intensidad de ese efecto Docker. Enfrente, en la medida que yo arrastre un archivo de audio, pues vamos a mirar cómo, por ejemplo, se agregó al stop 1. Y desde acá podría yo entonces también dar clic y determinar como la carpeta en el que está. En este caso me lo muestra acá. Tengo la vista, la forma de onda y tengo las envolventes, el ataque, el sostenimiento, tengo el decay. Y tengo el Velocity, que tiene que ver mucho con la intensidad del volumen. Puedo jugar aquí con distintos niveles. El Game, el game Match, para que haya compensación automática de ganancia. Puedo jugar con la afinación y la polifonía. Y un poco de delay, por si quizás llegase a fallar. Normalmente no lo hace, pero si llegase a fallar y sonase adelantado o atrasado el sonido, con esto puedes compensar un poco esa diferencia. Desde acá puedes eliminar de nuevo. Con este control ajustamos el nivel de intensidad del sample que estamos escuchando la panorámica. Y desde aquí iremos a un mezclador para jugar con los distintos niveles y los distintos parámetros que ves allí de solo, de mute, etc. Desde acá podemos normalizar también el sonido. Desde acá podemos ocultar o visualizar la señal seca. Desde aquí podemos congelar la señal seca. La podemos invertir, puedes verlo allí. Podemos intercambiar, hacer el swap, canal izquierdo y derecho y podemos invertir la polaridad. Y tenemos acá para visualizar los modos. Tengo todo, puedo visualizar solamente la parte del secuenciador, el, lo aleatorio o el velocity. Que tiene que ver con la intensidad. En este caso queremos visualizar todos los parámetros. Desde aquí como te indico cierras y eso sería todo. Vamos a pasar a probarlo rápidamente. Tengo como referencia como te indiqué, tengo un, una secuencia creada acá con mi amigo Deep Drums. Y tengo un loop también, un sample. Ok. 
Vamos a empezar entonces con Adipty Drum. Voy a inhabilitar por un momento el loop. Y en Adipty Drums entonces tengo como referencia el siguiente, la siguiente secuencia. Algo muy sencillo. Aquí lo que resta es empezar a hacer el aprendizaje. Voy a darle en leer, reproduzco el audio. Esperamos que se dé el análisis. Le voy a mostrar una barra porcentual y luego empezamos a hacer algunos cambios para que escuchemos. Y ya ha terminado entonces nuestro proceso de análisis. Vas a notar ahorita que cada uno de estos pads se va a iluminar. ¿A cuál de los mismos se va a ir la señal? Los distintos sonidos que el, el software ha, como ha determinado, ha dividido. Y vamos entonces a tratar de reemplazar por lo menos ese sonido de kit. Vamos a ponerle un kit un poco más pesado, con un poco más de, de cuerpo. Vamos a irnos a esos Essential, por ejemplo, que son los que trae. Vamos a utilizar este de rock, claramente. Y vamos a reproducir de nuevo y vamos a escuchar entonces. Ya finalizado el análisis, vamos entonces a tratar de reemplazar ese sonido de kit con este de acá, con un doble clic, ya lo agregué aquí entonces, como puedes ver, también podía haber hecho simplemente el arrastre a esta área, teniendo seleccionado el slot 1, o directamente también podría haber seleccionado el arrastrarlo directamente aquí al slot 1 y soltarlo, así de sencillo. Y en este caso no vas a escuchar nada porque simplemente tengo activo el monitor. Voy a inhabilitarlo para poder empezar a escuchar entonces mi sample en acción. Vamos con ello. Y acabo de escuchar como ya se encaja perfectamente. Ahora, active Game Match para que en automático hiciese el ajuste de nivel correspondiente para que se ajustara a todos los sonidos, a todo el loop en general. Es decir, encaja perfectamente ahora con los niveles de todo el loop de batería que estoy procesando, que estoy tomando como referencia. Si lo desactivo, pues tendría que hacer el ajuste de forma manual. En este caso, con esta opción, pues facilita el tiempo de trabajo. Eso es una belleza. Podría ya cambiar la afinación, podría jugar con las envolventes. Si quisiera, por ejemplo, cambiar un poco el carácter sónico del, del sonido de kit, podría seguir experimentando. Y de esa manera jugamos con la afinación, el delay, como pudiste observar, un poco con las envolventes y la manera como vamos reemplazando. Podría seguir reemplazando claramente el sonido de la caja, el hi-hat y al final personalizar mi loop con mis propios sonidos. Esa es una ventaja que nos ofrece esta herramienta. Ahora, ¿cómo funciona esto con un sample tradicional tipo Watt? Vamos a observarlo. En este caso, entonces, voy a utilizar este sample que les mostré hace un momento, este de acá, de la librería del mismo FL Studio, la nativa. empezar el análisis, el aprendizaje. Terminado el análisis, algo que no les mostré es cuando está analizando aparecen tres botones. Podría resumirlo, o sea, podría detenerlo por un momento y luego reactivar el análisis o podría cancelarlo. Así de sencillo, son tres botones adicionales. Y ya hecho entonces acá mi separación, ya podría jugar un poco con los sonidos. Vamos a reemplazar quizás solamente en este caso el hi-hat. Vamos a colocar uno de estos, este low -key. Y vamos entonces a escuchar y a determinar en dónde podría estar ese sonido de, de hi-hat.
Y acabas de escuchar entonces el cambio de un hi hat todo lo que logramos con el mismo cambio de afinación, jugamos con las envolventes, lo podemos, movemos el delay, logramos un efecto allí rítmico bastante interesante, jugamos un poco con la panorámica, hasta todo eso se puede automatizar y logramos entonces movimiento en nuestro slow. Eso es básicamente, amigos, lo que logramos con esta herramienta. Lo que falta aquí es, por ejemplo, si el nivel estuviese muy alto, no tuviese el game match de forma manual, con este trim podría ajustarlo y delimitar, como te indico, el rango frecuencial de actuación del sonido que acabo de insertar. Filtrar frecuencias altas y filtrar frecuencias bajas para lograr solamente destacar un rango que yo quiera determinar. Y con el clip, si lo activase, vas a escuchar allí cada vez que él detecte un golpe, vamos a colocar el, el cliqueo o va a ser un cliqueo. Eso sería básicamente. Y eso es, amigos, nuestro Doom Replacer de la gente de Yubi. ¿Quieres probarlo tú mismo? Pues entonces te dejo enlace en la descripción. A través de ese link puedes descargar el trial o puedes adquirir esa herramienta para que trabajes con la misma. Realmente un utilitario bastante funcional y muy útil para aquellos que nos dedicamos a esto de la producción musical, en especial in the box. Muy útil si te dedicas al trabajo con baterías, cosas así. Grabas una batería, quizás el kit no te quedó muy bien grabado, le falta cuerpo le, o tiene un ataque muy prominente. Pues claramente hay otras herramientas como un modelador de trascientes quizás, pero también con esta herramienta puedes rápidamente reemplazar el asunto. Coge y reemplaza ese kit flojo o la caja o el hi hat lo que quieras, y tiene su sonido mucho más profesional. Eso es la ventaja de ese tipo de herramientas. Optimizan tiempo con excelentes resultados. Enlace en la descripción. Yo me despido esperando que la información compartida te haya sido de utilidad en alguna medida. Si así lo fue, pues dalo a conocer. Puedes apoyar el canal a través de PayPal o a través del de botón de gracias. También puedes dejar un like, comentar el vídeo, compartirlo, suscribirte al canal si aún no lo estás y activar la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo vídeo y mantenerte aquí conectado. Próximamente nuevos vídeos y revisiones con ustedes. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.